Pastinya ramai mengetahui pelakon popular Emma Mak Embong mempunyai bakat melukis seperti ayahnya juga. Ha, lebih menarik, lukisan Emma kini direalisasikan di atas rekaan tudung terbarunya. Walaupun sibuk berlakon, Emma tetap meneruskan minatnya dalam bidang lukisan. Alhamdulillah sangat-sangat tak sangka benda jalan. Thank you to my sister juga lah. Kalau tak ada orang, majlis takkan jalan. Nak lupakan pun tak boleh sebenarnya. Sebab walaupun Emma dah start busy berlakon, tangan Emma nak bergerak. Sentiasa conteng skrip, buat atas buku. Daripada Emma karyakan sesuatu dekat atas kertas, simpan banyak sampai tebal 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 Lepas tu end up sama ada dereput ataupun hilang ataupun tak tahu jadi apa. Kena makan dengan anak-anak ke. Lebih baik Emma buat dia atas tudung, baju dan sekian-sekian. Kalau sesiapa yang ada bakat lukis tu, jangan biarkan dia kat situ saja. Biarkan kita berkembang lagi. Guna lagi apa-apa yang boleh. Ramai nak mengetahuikan aktiviti Emma selain daripada koleksi turun terbaru macam mana sekarang berlakon sibuk dengan lakonan alhamdulillah Emma uh, okey dengan berlakon pun sebab tu dah jadi dalam darah daging kita kalau kita tak berlakon kita akan macam nak berlakon nak berlakon tapi macam-macam cakaplah -macam selagi masih lagi orang request saya untuk di TV selagi masih orang nak tengok saya selagi orang masih support saya saya akan sentiasa ada di sini saya pun tak tahu bila orang datang nak saya kan masa orang nak ni kita just terus ada terima kasihlah dekat semua yang support saya ada tadi kita tengok kan MC hari ni ada Kamal Adli <laughs> Okay. Nah. Hmm. Pastinya ramai dah mengetahui lah hubungan Emma dengan Kamal rapat selama kata, 3 hingga 4 tahun. Tadi ada sempat tengok dekat internet. Kata biarlah korang tak payah mengaku hubungan cinta sebab korang rasa lebih tahu Emma sendiri. Apa Apakah yang sebab utama kalian berdua tak nak mengaku lah tentang hubungan ini? Bukan tak nak mengaku. Cuma kita tak tahu jodoh kita dekat mana. Kalau saya beri cakap dia, dia boyfriend saya, dia boyfriend saya. Esok lusa tak saya kawin dengan orang lain. Tak nak jadi macam tu. Tapi kalau saya just support as a friend, dia pun support saya as a friend. Kita sama-sama ada untuk for each other. End up kita atas pelamin sama-sama. Lagi bagus macam tu daripada saya pun tak tahu jodoh saya dengan siapa. Kita learn from mistakes. Kita pernah ada pengalaman dan kita belajar. Kita makin dewasa belajar, belajar, belajar. Kalau dia perlukan Emma, Emma ada untuk dia. Kalau Emma perlukan dia, dia ada untuk Emma. Musuh hubungan dah hampir 3 hingga 4 tahun. Jadi mungkin ada perancangan tak selepas ni ataupun ada tak memikirkan untuk kehadapan. Belum ada lagi sebenarnya. Selalu repeat question ni over and over again. Bukan tak nak mengaku sayang-sayangku semua. Kalau kita mengaku nanti kadang kalau tak ada jodoh, orang tak faham, orang akan kecam kita. Itulah dulu bangga sangat mengaku. Mungkin nak orang kata bertunang dulu ke lepas tu berkahwin. Tunang tu banyak dugaan. Saya rasa saya akan terus nikah aje kalau betul jodoh saya dah sampai. Saya tak nak tunang-tunang. Saya just nak simple nikah and that's it. Sekarang ni macam saya tengah nak fokus kat bisnes saya. Sepanjang umur saya, saya dah 25 tahun baru Alhamdulillah saya berjaya buat satu majlis pelancaran yang rasmi. Sebab selama ni saya ada apa-apa produk, saya tak pernah buat betul-betul rasmi saya punya sendiri. Ini first time. A bit nervous. Saya tak tahu nak fikir soal kahwin dalam nervous ni. Tak ada lagi lah. Nak keluar tiba-tiba nak, eh, nak kahwin. Nah, tak ada lagi lah. Dia nak pun Kamal jadi MC. <laughs> dia masih lagi tengah fikir pasal... Eh! Tengok tu! Macam ada hint je. Aduh! Tak ada, tak ada. Tak ada. Uh, belakang, belakang. <laughs> Doakan saya berjaya dulu. Sebabkan korang semualah yang tengah tengok saya kat TV sekarang ni. Sebab itulah di mana saya ada sekarang. Tak ada korang, tak adalah saya. Dan kepada semua penonton Melody, lah! <laughs> Tidak ada di host. Terima kasih kerana support Melody dari dulu sampai sekarang. Dan selalu bertanya saya soalan yang sama. Tapi tunggulah satu hari nanti saya akan invite juga. ya. Yeah? Kita doakan. Amin. Amin. Dan... Bye. Bye.